Yes, yes, my dear students, very good morning to you. Welcome to our channel, SPCL Bonds. In the last class, we have discussed about the classification of solids. Can you remember? Yes. What are the two types? Yes. What are the two types? Amorphous and crystalline. Okay, very good. So, amorphous solids and crystalline solids. What are the major difference between these two? Yes, in amorphous solids, particles are in short range order arrangements. Whereas in crystalline solids, the particles are in long range order of arrangements. You know the differences. Okay. But one thing, we have to think about some questions. Because glass is an amorphous solid. Glass is a super cooled liquid. Glass is a super cooled liquid. Why? Glass is a super cooled liquid. Glass is a super cooled liquid. Glass is a super cooled liquid. Why? Okay. That's the very question. Solids have definite volume. You know. Solids are in the same way. Why? 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 Ah, in the world, solids in the Maya, volume on the Nala question. I will carry a video in the land stress. See the project point in solids are incompressible. Burbell like a department. Okay, solids are incompressible. I don't open the new very good picture. Solids are rigid. Apologetic question. Why? Can't I? That's a science and or anything. Namalo statement of Arjay. Namalo guided particular in a day. I don't know the least number of children like Odika. Each Odin Lepin and Jodi can. A special bond is a first of the video in 20 questions were the video choding and dino. And then answer per palatum get in Davida. First of the video, a special bond is a first video. Come be choding lino. About the little choding lake and the Malaka. Where a science student in the etomidia quality of the name. You have to ask questions yourself. Particular carriage choding and like Kundirikia, choding and Uttering and Kandati Kundirikia. Refractive index, you know. What is refractive index? Ah, velocity of light in vacuum divided by. Velocity of light in medium. Once again, refractive index is equal to velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium. This refractive index is different for different solids. No doubts. Glass in diamond in or refractive index. Allah. Our refractive index is solids in search mari condition. I'm going to reach a time. Solids refractive index. Where a polyaricum and no statement did Melan Kosirikim. Ella solid film refractive index or a polyaricum and no parana the seriacum. Angle angle, other serian angle are the type of property and number crystalline solids and amorphous solids and correct properties, but it's a look. Ah, other e the Iriki paranapo. Other solid cellar, Ella bagatum, Ella solid cellum, Ella bagatum, where a poly refractive index a carnicum, and no statement in degree. And solid in the property like an issue another. Any other level with the sun dangle with the stamina properties on a carnic and angle physical property and low refractive index. Okay. Pangan and illa difference a the property like an children of the Nalichoka. So in a name, number two thing will choose some day. Number class of Renew, other Paka Renew, other quarter and water, Italy and the Padichuella, number and Kurti in the Chodikana. Anganich in the Chaplan or Guide for Mansla on the Noko. Number day to day life, number two will contact with the solid cell. Number two, Prayogena Pradamaya parades solids in the qualities no can be canon. Amorphous solids in a call Kuddel. Number day to day life, number activities, chemistry and development stage of Kanoka canon. Kuddel will be the type of solid cell. This type of solid cell is crystalline solid cell. Pillata canilla. Le. Ah, Pillata canilla. 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 Ah, Pillata Solid is type of amorphous or crystalline. We have to do examples. We crystalline solid. Now, crystalline solids are very important. We have to do this. We have to do So, come to crystalline solids. So, you write the heading crystalline solids. Now, solids are very crystalline solids. Solids in a culture, but chapel, Namkomanselai, solids render the render. Angan and Ilinipum, crystalline solids in a culture, but Kima Namkomanselau, pala type of crystalline solids. There is a classification of crystalline solids. So, crystalline solids can be classified based on what? In the next sense, let him classify them better. But the Onalichoka, crystalline solids lay particles, ye the caricum. Sodium chloride le particles are the kerikum, sodium ions under chloride ions under ions are now the particle. Le, Syriana, any ice in the sun at the pitari, ice, water solid form. Ah, ice le, a particle, water le, liquid water and solidify the plan, solid form get together. Ah, pangan and I love day, particles say than molecules, and any, we are still in bedica, aluminium, 
ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെയോ അലുമിനിയത്തിൻ്റെയോ കോപ്പറിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോൾ സോളിഡ് മെറ്റൽസ് ആർ ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് മെറ്റൽസ് അപ്പം മെറ്റൽസിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റലിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതായിരിക്കും മോളിക്കൂൾസ് ആയിരിക്കുമോ മെറ്റലും മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അയോൺസ് ആയിരിക്കുമോ അവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ആറ്റംസ് ആയിരിക്കുമോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോണ്ടിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് and based on the forces binding the particles together in the solids we can classify crystalline solids into four naal light therikka okay number 1 onnamathathu molecular solids randamathathu ionic solids third one metallic solids the fourth one covalent or network solids so once again molecular solids ionic solids metallic solids and covalent or network solids simple alle ah classification ku elupana le pakshe ini ende depth like nammal povana sadhikya appo angane anengile endana molecular solids enna adhyam padikkan povana quark il thanne undu atom il thanne adu undu endana molecular solid ennallathu atom il thanne undu appo what are the particles of the molecular solids can you guess guess iyan kaliyo yes what are the particles molecules very good okay so in molecular solids the particles are molecules no doubt okay any endha irikkum aa molecules inde edayilulla force of attraction molecules inde edayilulla force of attraction endha irikkum ee particles eppolum nammala manasil kaanana nam manasil chindikkuna type of molecules enna irikkumo endengil vyathyasam verumo ennakku onnu veruda aalochichu nokkumbolana manasilavunnathu മോളിക്കുലാർ ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല അത് പിന്നെയും സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ മോളിക്കുലാർ ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്യാൻ അഗൈൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ നമ്പർ വൺ നോൺ പൊളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ് അതായത് പൊളാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത വാട്ട് മീൻ ബൈ പൊളാരിറ്റി ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്ത മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ആണ് ഏത് നോൺ പൊളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് യുനോ സിമിലർലി ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസ് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ആളുടെ ഐ ടു ഐ ഡിൻ അയാൾ ഓൾറെഡി സോളിഡ് ആണ് കണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി സോളിഡായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ക്രിസ്റ്റൈൻ ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ തുടങ്ങിയ മോളിക്യൂൾസ് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ ആർഗൺ ആർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലേ ആ ആർഗൺ ഈസ് എ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആ വേറൊന്ന് ഹീലിയം ഹീലിയം ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പം ഹീലിയം ആർഗൺ തുടങ്ങിയ ആറ്റോമിക് ഫോമിലുള്ള ഗ്യാസ് ആറ്റോമിക് ഫോമിലുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിൽ വരികയെന്നായിരിക്കും അല്ലേ ആ അത് സാധാരണ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന എന്താണ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് അതിന് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി പെടുത്തിയത് പോലെ ഒരു ഗ്യാസായ ആർഗണേയും ഹീലിയത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആർഗൺ ഹീലിയം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ സോളിഡിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തില്ല ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല അവയ്ക്കിടയിൽ എന്തില്ല ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതെന്തായി നോൺ പൊളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതിനിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയാം നോൺ പൊളാർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഈ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് വെരി ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ താഴ്ന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ദ സോളിഡ്സ് ആർ സോഫ്റ്റ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദേ ആർ നോൺ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ വിഷമ കടത്തി വിടൂല ദേ ആർ നോൺ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൺസ് അഗൈൻ ദേ
HCl is a polar covalent compound. Why? Chlorine is more electronegative. Chlorine electronegative and thus chlorine can attract the shared pairs of electrons towards itself. So, chlorine becomes delta negative and hydrogen becomes delta positive. Clear? I am going to tell HCl is a polar covalent compound. That is SO2. Now, this is a polar covalent compound. That is a polar covalent bond. SO2 is a HCl polar covalent bond. Molecules are solidified. Polar molecular solids. This is the force of attraction. strong. force of attraction. strong force of attraction. That is the dispersion force and the force of the dipole dipole interaction. Now, polar covalent bond is interactive force. We have a one-way question. Ah, polar molecular solids are interactive force. Dipole dipole interaction. Now, we these solids are very soft. Soft. Non-conductors are not non-conductors of electricity. Melting point is not non-polar molecular solids are not melting point. Polar molecular solids are not a melting point. Ammonia gas is ammonia solidified. We have solid ammonia. We have a solid formula. Polar molecular solid. Polar molecular solid in the men's line. Okay, now we have to say that the bracket is non polar molecular solid. What is the interactive force between the particles in non polar molecular solid? What is the interactive force between particles in polar molecular solids? So, we have to say that the category is the third one that is molecular solids. Hydrogen bonded molecular solids. It's very important. Hydrogen bonded molecular solid. What is hydrogen bond? The second weak bond formed between the second weak bond formed between more electron negative element of one molecule and hydrogen of the neighboring molecule. Where two molecules are the Eternal example water. Where on the Take water as an example. Okay. In water. There are two elements, two atoms, which are they mainly two elements, which are they hydrogen and oxygen. Which is more electronegative, hydrogen or oxygen? Which is more electronegative? Oxygen. Okay. So oxygen can attract the shared pairs of electrons towards itself. Hydrogen the endgarium, electron pair, ne. electron pair, hydrogen de oxygen de attackula, other H O bond delay, electron pair in a R attractium, oxygen attractium. And that oxygen becomes delta negative. At the same time, hydrogen becomes delta positive. Hydrogen the jarity, delta positivity, oxygen the jarity, delta negativity. That means polarity is developed. Clear now. He water and the end molecules are the other. And in the same time, water molecule oxygen at the water molecule element the video. Alucho key. Opposite charges attract you. Attractive. Opposite charges in the you attractive. E molecule oxygen at the other molecule hydrogen area. So there is a second weak bond. Because oxygen is in the delta negative charge, hydrogen is in the delta positive charge. Automatically there is a second weak bond. Near the bond of the end, oxygen and hydrogen are in molecule, one covalent bond form. This is molecules are in the second weak bond. That is the intermolecular force of attraction. Now, intermolecular force of attraction. Molecules are in the same For example, HF. HF is hydrogen fluoride, hydrogen is delta positive charge, fluorine is delta negative charge, because fluorine is more electron negative than hydrogen. Hydrogen is more electron negative than fluorine, the most electron negative element. Now, HF is example, that is ammonia. Ammonia molecules are formed with hydrogen bond. Okay, what are we? This is the hydrogen bond form chain pattern. Polar covalent compounds are the solidified solid the hydrogen bonded molecular solids. Clear and okay. Now, the force of attraction is strong hydrogen bond. Atyavisham Shaktamaya or hydrogen bonding molecules in a pitcher. Non-polar molecular solids force of attraction either polar molecular solids force of attraction either 
പിന്നെയോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടേഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിലെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏത് ഇത് മൂന്നെണ്ണവും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നേരത്തെ കണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ കഴിയണം ആ എന്താണ് ദ ആർ നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൽ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് അയോൺസ് ഇല്ല അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അച്ഛൻ മൊബൈൽ അയോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കൂ അപ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിൽ എന്തില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നുമില്ല ചാർജ് ഹാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദ ആർ നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നോർമലി ദ ആർ വോളറ്റൈ ലിക്വിഡ്സ് ഫോർ വെരി സോഫ്റ്റ് സോളിഡ്സ് അണ്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ഇപ്പോൾ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ചുരുക്കി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ത്രീ നോൺ പോളാർ പോളാർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടേഡ് അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോൺ പോളാറിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോളാർ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടേഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോൺ പോളാറിൽ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് ആണ് പോളാറിൽ ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടേഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് എല്ലാറ്റിനും പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടേഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് സംവാട്ട് ഹാർഡാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു ഇച്ചിരി ഹാർഡ്നെസ് കൂടുതലുണ്ട് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിലെ ഹാർഡ് കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ പറയുക ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടേഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ആണ് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാം നോൺ പോളാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോഡിൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ടെറ്റക്ലോറൈഡ് ആർഗൺ എക്സെട്ര എൻട്രൻസൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണിത് കേട്ടോ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് സെലക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും ഫോർ ചോയ്സിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ സോളിഡ് എച്ച് സി എൽ സോളിഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എക്സെട്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടേഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഐസ് സോളിഡ് അമോണിയ എക്സെട്ര നൗ യു ഗോഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് ഓക്കെ അയോണിക് സോളിഡ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അയോണിക് സോളിഡ്സിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതായിരിക്കും അയോൺസ് ആയിരിക്കും നോ ഡൌട്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സോളിഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് സോളിഡ്സ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അയോൺസ് എല്ലാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിലാണ് ബോണ്ടഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും അലോചിച്ച് നോക്കി അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ആ അയോണിക് ബോണ്ട് ഓർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അയോണിക് സോളിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും അയോണിക് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് കയറാം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണണം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരെണ്ണ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവരെല്ലാം ഹാർഡാണ് ഒപ്പം ബ്രിട്ടിലുമാണ് എന്താ ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടുന്നതാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നതാണ് ഹാർഡ് യുനോ ഹാർഡ്നസ് അപ്പൊ ഹാർഡാണ് ബ്രിട്ടിലാണ് ആ ഒരു കഷ്ണം ഐസ് കയ്യിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുകി പോലെ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഉപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുകുമോ ഉപ്പ് കുറെ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് താനെ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവോ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലോ അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് അയോണിക് സോളിഡ്സിലെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഹൈ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണം ഈ കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് 
ആ ഉപ്പിനെ ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തുണ്ട് അയോൺസ് ഉണ്ട് ദീസ് അയോൺസ് ആർ മൊബൈൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മോൾട്ടൺ സോൾട്ട് ഓർ വൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്ലിയർ ആയി എന്നിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അയണിക് സോളിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണത് ഇൻ ദ സോളിഡ് ഫോം ദ ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ബട്ട് ഇൻ ദ മോൾട്ടൺ ഫോം ഓർ വൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ദേ ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്ലിയർ ആണോ അങ്ങനെ അയണിക് സോളിഡ്സ് കഴിയുകയാണ് ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി പറയാം അയോണിക് സോളിഡ്സിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അഥവാ അയോണിക് ബോണ്ട് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദേ ആർ ബ്രിട്ടിൽ ദേ ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ദേ ആർ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദേ ആർ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓൾസോ ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദേ ആർ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദേ ആർ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യാൻ യു സേ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ അയണിക് സോളിഡ്സ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വി ഹാവ് സെയിൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അയണിക് സോളിഡ്സിന് ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വി വിൽ സ്റ്റഡി ലേറ്റർ കുറച്ചാണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ താനേ പഠിച്ചോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ മെറ്റൽ മെറ്റലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് സ്വർണം വെള്ളി ചെമ്പ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗോൾഡ് സിൽവർ കോപ്പർ ആ അയേൺ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പക്ഷെ വാട്ട് ഇസ് എ മെറ്റൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് ഇസ് എ മെറ്റൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കൂ ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് മെറ്റൽ ഈസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയ മെറ്റലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന് ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കിടന്നു പോകാം ചെറിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതി ആ പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോകും ആ തോതിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിനർത്ഥം ആ ഇലക്ട്രോൺ മെറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫ്രീ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നിന്ന് വിട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ആ ബാക്കിയുള്ളൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് കേണൽ ആ പോസിറ്റീവ് കേണൽസ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കേണൽസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് സമൂഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കാണുന്നത് മെറ്റലിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടി ആ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സിലെ കോൺസ്റ്റുവെൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഓർ പോസിറ്റീവ് കാനൽസ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കും കാരണമാകുന്നത് മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ആർ വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ആൻസർ മനസ്സിലായി എന്നിരിക്കുന്നു ഇൻ മെറ്റൽസ് ആറ്റംസ് ആർ ലൈക്ക് ദിസ് എങ്ങനെയാണ് ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ ദർ ഇസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് കേണൽ ആൻഡ് ദീസ് പോസിറ്റീവ് കേണൽസ് ആർ ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ സി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഏത് നിമിഷവും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു എനർജിയുടെ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രീ ആവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ
ഡ്യൂട്ടി ശോഭ തിളക്കം എന്നൊക്കെ പറയും ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് ഫലുവിനിറ്റിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്താലും ശരി അത് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടാവും കോപ്പറയിലും അങ്ങനെ തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ മെറ്റാലിക് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ രസകരമായ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ് എന്ത് മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ വൺസ് അഗൈൻ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ആർ വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദ കൻ ഷോ മെറ്റാലിക് ലസ്റ്റർ ഇനി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ ഹാർഡ് ആയിരിക്കുമോ സോഫ്റ്റും ആകാം ഹാർഡും ആകാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ആ സം മെറ്റൽസ് ആർ സോഫ്റ്റ് സം മെറ്റൽസ് ആർ ഹാർഡ് ഒരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ സോഡിയം സോഡിയം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം കത്രിക കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സോപ്പ് മുറിക്കും പോലെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റലാണ് സോഡിയം പക്ഷെ അയണ്ണ മുറിക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിയുമോ ഇല്ല കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം മെറ്റൽസ് ഹാർഡും ആകാം സോഫ്റ്റും ആകാം പിന്നെ വട്ട് വാട്ട് ദർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വെരി ഹൈ വെരി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ മെറ്റാലിക് ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഓൾ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് സം അലോയിസ് അലോയിസിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു വീഡിയോ എസ് പി സി എൽ ബോണ്ടിന്റെ ശേഖരത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് വേണേൽ നോക്കാം അത് നമുക്ക് എൻട്രൻസിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അലോയ് തന്നിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസ്റ്റുവന്റ് എലമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അലോയ് വാട്ട് ഇസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുക ഫോർ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കോവലന്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ്സ് നേരത്തെ നാം കണ്ട മൂന്നെണ്ണത്തിനെ പോലെയല്ല കോവലന്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് വൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ധാരാളം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കോവലന്റ് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ദർ ഓൾസോ കോൾഡ് ജൈന്റ് മോളിക്യൂൾസ് വലിയ വലിയ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ദർ ജൈന്റ് മോളിക്യൂൾസ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പെഷ്യൽ നേച്ചർ ഓഫ് കോവലന്റ് ബോണ്ട് കോവലന്റ് ബോണ്ട് ഇസ് വെരി സ്ട്രോങ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത കോവലന്റ് ബോണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ദർ ഡയറക്ഷണൽ പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൂചന തരും എങ്ങോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് വെരി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷണൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കോവലന്റ് സോളിഡ്സ് വളരെ ഹാർഡാണ് ബ്രിട്ടിലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ ഹാർഡാണ് ബ്രിട്ടിലാണ് പിന്നെയോ കോവലന്റ് സോളിഡ്സിന് വെരി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇനി നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയാനുണ്ട് കോവലന്റ് സോളിഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുമോ ക്യാൻ യു ഗസ് കോവലന്റ് സോളിഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുമോ കോവലന്റ് സോളിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കൾസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ കോവലന്റ് സോളിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കൾസ് ഏതാണ് ആറ്റംസ് ആണ് കോവലന്റ് സോളിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കൾസ് ആറ്റംസ് ആണ് ആ ഇനി പറയൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അതായത് കോവലന്റ് സോളിഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ദർ ഇസ് നോൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡയമണ്ടും സിലിക്കൺ കാർബൈഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദർ വെരി ഹാർഡ് അപ്പൊ ടിപ്പിക്കൽ സോളിഡ്സ് ആണ് അതായത് കോവലന്റ് സോളിഡ്സിലെ ടിപ്പിക്കൽ സോളിഡ്സ് ആണ് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഡയമണ്ടും സിലിക്കൺ കാർബൈഡും പക്ഷേ ഡയമണ്ടിന്റെ ഒരു ബന്ധു ഉണ്ട് അയാളെ പേര് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇതിന് രണ്ടിനും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹാർഡും അല്ല ഗ്രാഫൈറ്റ് നോൺ കണ്ടക്ടർ അല്ല ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ നമ്മളെ പെൻസിലിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന പെൻസിൽ ഇല്ലേ ലെഡ് പെൻസിൽ ലെഡ് പെൻസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ലെഡ് പെൻസിലിൽ ലെഡിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് സീറോ എസ് പി സി എൻ്റെ ഒരു ക്യൂസിൽ ചോദിച്ച് ചോദിയാൽ അല്ലേ ആ വാട്ട് ഇസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെഡ് ഇൻ ലെഡ് പെൻസിൽ എത്രയാണ് സീറോ ലെഡ് പെൻസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രാഫൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോവലന്റ് സോളിഡ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം കോവലന്റ് സോളിഡ്സിലെ കോൺസ്റ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഏതാണ് ആറ്റംസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും കോവലന്റ് ബോണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ചുരുക്കി ഹാർഡായിരിക്കും ദ ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പിന്നെ പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പക്ഷേ ഒരു എക്സംഷൻ ഏതാണത്